சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் நம்முடைய சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இன்றைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ஹிட் பண்ணிக்கோங்க நம்முடைய வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுடைய மொபைல் நம்பருக்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் உண்டு ஓகே நண்பர்களே இன்றைக்கி என்ன தலைப்பு மேடையில் இப்படி இங்கிலீஷில் பேசுனா சும்மா அதிரும் இதுதான் இன்றைக்கி தலைப்பு மேடையில் நின்னாலே சூப்பராக இங்கிலீஷில் பேசணும் அதுக்கு என்னென்ன முக்கியமான ஆங்கில வார்த்தைகள் அப்படின்றத பற்றியும் இன்டர்வியூ டிப்ஸை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹவு டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்பீச் நம்ம எப்போயுமே மேடல் என்ன ஒன்று நம்ம என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் நீங்கள் முதல்ல அவங்கள வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அமைகிறதா ஸ்டேஜில் ஏறினோடனே நம்ம எப்படி பேசுனா அவங்க வந்து சூப்பராக ஒரு அட்டென்டிவாக இருப்பாங்கன்றத முதல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய சில டிப்ஸ் இங்கே உள்ளது இதை நீ எல்லாம் கவனிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் சூப்பராக பேச முடியும் குட் மார்னிங் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் இது எல்லாருமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விதம் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பீக் ஆன் த டாபிக் இப்படி நம்ம இன்னமும் ஸ்கூல்லேயும் காலேஜஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதை தான் இன்னமும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றது என்னுடைய மனதில் படுது நிறைய பேர் அதை கொஞ்சம் மாறுதலை ஏற்படுத்தினால் என்ன அப்படின்றத யோசிக்காதனால தான் நம்மளால் இங்கிலீஷில் என்ன பண்ண முடியல சூப்பராக பேச முடியல முதல்ல நம்ம ஸ்டார்டர்ஸை மாற்றணும் நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு முழு விஷயத்தை கற்றுக்கொண்டாலே நம்ம சுலபமாக ஆங்கிலத்தில் பேச முடியும் சரி குட் மார்னிங் ஐம் கோயிங் டு டாக் ஐம் கோயிங் டு ஸ்பீக் ஐம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நின்று நம்ம பேசக்கூடிய விஷயங்களை தவித்தோம் என்றால் நம்ம எப்படி பேசணும் அதுக்குரிய உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன் டுடே இஸ் அ கிரேட் டே இட் இஸ் அ டே டு செலிப்ரேட் அவர் விக்ட்ரி இது தான் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு சூப்பரான ஒரு விஷயமாக அமைகிறது தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்பீச் வந்து எங்கேயோ போயிருங்க சரி அடுத்தது எப்படி பேசலான்றதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டர்ஸ் கொடுக்குறேன் திஸ் இஸ் யோர் பிக் டே யூ ஹாவ் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் எ கிரேட் டீல் டு வேர் தோஸ் கேப்ஸ் ஏதாவது ஒரு அவார்டு விழாலையோ அல்லது ஏதோ ஒரு ஆனரிங் டேலையோ நீங்கள் பேசக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு ஸ்பீச் கூட சொல்லலாம் இதை நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லே கொண்டு வரும் பொழுது நீங்கள் வந்து எதெல்லாம் சாதிச்சுருக்கீங்களோ அந்த சாதனைகளை முன்னிட்டு உங்களுக்கு நான் என்ன சா போகிறேன் ஆனர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஸ்பீச் ஒரு ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கர் பேசும் பொழுது அங்கே இருக்கிற எல்லா மக்களுடைய அட்டென்ஷனும் உங்களுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் it is such a pleasure to share in the intensity of emotions filling this auditorium so the auditorium la ninga pesringa na anga vande apdi or emotional ana or speech kudukkaradhukku indha mari vaarthaigala payanpaduthunga appo da romba ungalude vaarthaigal vande romba sharp a irukku romba super a irukku abindrada avanga enna pannuvanga enjoy panni avanga vande ungala gavanippaanga aduthu paarenga for all of us this moment is the culmination of the past 4 years of our college lives and a final farewell idu pare college la vande 4 varshatha mudichittu pokudiya and the climax stage climax la vande nama pesa kudiya dhaan and the vande nama culmination appdin solranga so the climax stage la irukumbodhu neenga pesumbodhu or speech kudukumbodhu romba heart touching ana words alla neenga use pannalam so indha mari use panninga appadina kandipa ungalude speech vande nalla hit aagum seri ipo nama speech eppadi kudukku போறீங்க இங்கே போடும்போது இதில் நிறைய பிழைகள் உண்டு இங்கே நம்ம டுவெல் இயர்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்ன்னு போடக்கூடாது பன்மையாக போடக்கூடாது இப்போ என்ன போடணும் ஃப்ரம் மை டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோதான் அங்கே டுவெல் இயர்ஸ் வந்துருச்சுன்னு நம்ம இங்கே எஸ் சேர்க்கணும் அவசியம் இல்லை ஆஸ் போட்டு நீங்கள் என்ன போஸ்டிங்கில் இருக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இந்த பன்னெண்டு வருஷமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டே இருந்தீர்கள் என்பதை நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க ஸோ ஹவு டி டிஸ்கிரைப் யுவர் செல்ஃப் நிறைய பேர் இந்த கேள்விக்கு எப்படி சொல்லணும்னே தெரியலை நிறைய பேர் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறாங்க அப்படி சொல்லும் போதே உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் எப்படின்னு பாருங்களேன் ஐ ஆம் ஆக்டிவ் அண்ட் பிஸி ஆல்வேஸ் 
இது எல்லாரும் சொல்கிறது தான் நீங்கள் ஏன் ஆக்டிவ்னு சொல்கிறீங்க பிஸின்னு சொல்கிறீங்க எல்லோரும் பிஸியாக தானே இருக்காங்க நாங்களும் தான் பிஸியாக இருக்கோம் அப்போ இன்டர்வியூவர்ஸுடைய மனசில் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இடத்த பிடிக்கணும் அவங்க நல்லா சூப்பராக பேசுகிறாங்க அந்த பொண்ணு அப்படி இந்த பையன் அப்படின்றது நம்ம எப்படி கொண்டு வர முடியும்னா இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் ஐ ஆம் விஜிலண்ட் அண்ட் ப்ரோ ஆக்டிவ் and i am also a lifelong learner seeking out the latest techniques to increase the knowledge in my field so indha mari sollum bolude na vandu lifelong ah padichite irukonu nenike koodiya or nabar nalla vishayangala vandu தேடி கொண்டிருக்கிற ஒரு நபர் அதன் மூலமாக அறிவை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக சொல்லும் பொழுது தான் அவங்க வந்து உங்களுடைய அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோவே சூப்பராக இருக்குது இவரை விட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்த ஜாபுக்கு சரியான ஒரு நபர் கிடைக்க மாட்டாங்கன்ற மனதில் நீங்கள் கொண்டு வரணும் வேட் யூ சி யுவர் செல்ஃப் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் உங்களை எங்கே பார்ப்பீங்க எந்த நிலையில் பார்ப்பீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் எங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல என்ன அர்த்தம் இல்லை எந்த போஸ்டிங்கில் எந்த நிலையில் In 5 years, I will become the richest person and fulfill my dream. That's why I tell you. That's why I tell you, I'm going to be a good person. Then I'm going to be a good person. 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 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படின்னா சொல்லாது இப்படி சொன்னீங்கனாலே இது என்ன ஒரு ரொம்ப பணத்தாசை பிடிச்சவராக இருப்பாரோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் என்ன செஞ்சிடும் உருவாயிரும் பாருங்கள் இப்படி சொல்லுங்கள் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஐ வுட் லேக் டு பி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் இன் மை ஃபீல்டு வித் எபிலிட்டி டு ட்ரெயின் அண்ட் மென்டர் மை ஸ்டாஃப் என்னுடைய நான் இன்னைக்கு எனக்கு நீ வேலை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள நான் எப்படின்னா என்னையை முதல்ல ஒரு எக்யூப் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபராகவும் எக்ஸ்பர்ட்டாகவும் நான் இந்த ஃபீல்டில் வந்து நிற்பேன் நின்றுட்டு என நான் என்ன என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃபை நான் என்ன பண்ணுவேன் ட்ரெயின் பண்ணுவேன் அவங்கள கை அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக சொல்லணும் ஆ சரிங்களா இதில் பாருங்கள் ஒரு பொது நலமான ஒரு கருத்து இருக்கணும் சுயநலமாக இருக்கக்கூடாது ஹாவ் யூ சப்ஸ்கிரைப்ட் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நான் வந்து சாரி வியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்றாங்க ஏன் அப்படி இஃப் நாட் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒருத்தருடைய வளர்ச்சியில் தான் உங்கள் வளர்ச்சி அடங்கியிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் மற்றவங்க வளரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மற்றவங்க வளரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வளருவீங்க அதனால் நம்ம சேனலில் இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்கன்னா என்றைக்குமே பண்ண முடியாது ஸோ நிறைய ஆடியோஸ் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுத்தரணும் விரும்புகிறேன் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஒய் ஷுட் பி ஹையர் யூ இன்னும் வீடியோ முடியலைங்க ஏன் நான் உங்கள் உன்னை வந்து வேலைக்கு நான் எடுத்துக்கணும்ப்பா அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டது உண்டு அதுக்கு சரியான ஒரு தகுதியான கரெக்டாக பர்ஃபெக்டான ஒரு ஆன்சரை நம்மளால் கொடுக்க முடியலை ஏன் கொடுக்க முடியலைனா அதுக்கு சரியான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் வேணும் சரி இதுக்கு என்ன பதில் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ச சிம்பிளாக கொடுக்குறதுல நம்மளுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை பாருங்கள் பிகாஸ் ஐ ஆம் இன்டெலிஜென்ட் இன் மேக்ஸ் அதுவும் பிகாஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க கன்ஜங்ஷனில் சிலவே ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணாலே உங்களுடைய அந்த ஆங்கிலத்தை அவங்க என்ன செய்வாங்க என்ன சொல்லுவாங்க டீகிரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இன்னும் கீழே நீங்கள் அடுத்த விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் அதை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பேசுங்க த கம்பெனிஸ் மிஷன் அலைன்ஸ் வித் மை பர்சனல் வேல்யூஸ் அண்ட் ஃப்ரம் மை லிமிட்டட் டைம் இன் த ஆஃபீஸ் அதை கொடுக்கப்பட்ட நேரம் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்ட நேரம் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய வேல்யூஸையும் இந்த கம்பெனியுடைய வேல்யூஸையும் என்ன பண்ண முடியுது நம்மளால் கொண்டு வர முடிகிறது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம தரணும் ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எதில் ப்ரில்லியண்ட்டு நம்ம எதில் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்றதுல பேசுகிறதுல வந்து பிரயோஜனம் இல்லை அந்த இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சமுதாயத்துக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த கம்பெனிக்கு அப்படின்றத பற்றி தான் நீங்கள் பேசணும் ஸோ எப்பயுமே வந்து யூ ஷுட் நாட் பி செல்ஃபிஷ் நம்ம வந்து ஒரு பொது நல ஒரு உணர்வோடு பேசக்கூடிய நபராக நம்ம இருக்கணும் முதல்ல ஆங்கிலத்தில் பேசுனா எங்கே திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் அட் ஹோம் ஃபர்ஸ்ட் வீட்டிலேருந்து பேச கற்றுக்கணும் சரியா நிறைய பேர் அது பண்ணுறதே இல்லை அதனால தான் இப்போ வந்து ஃபீல் பண்ணுறோம் ஏன்டா நம்ம பேசாமல் விட்டுட்டோமே நம்ம வீட்டில் சரி வீட்டில் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அமையலைனா கண்டினியூ ஸ்பீக்கிங் இன் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் அதே நிறைய பேர் பண்ணுறது இல்லை
ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கோர்ஸஸ் வந்து நடத்திட்டு இருக்கோம் ஒன்று வாட்ஸ்அப் கோர்ஸ் இன்னொன்று ஒன் டு ஒன் கிளாஸ் ஸ்பெஷல் கோச்சிங் இதுக்கு நீங்கள் தொடர்பு இந்த கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சூப்பராக இங்கிலீ